hoy día los jóvenes eh, no se quieren ya ni casar. No, no, y ahorita está un poquito más mala situación, Luis. Aparte de que no se quieren casar, ya no quieren tener hijos. Mira, yo quería tener mi primer hijo a los 15 años. Lo estuve hasta los 19, cuatro años después. Pero eh, para mí, tener mi primera hija era una bendición. Era, se sentía tan bonito. El hombre más feliz del mundo. Exactamente, exactamente. Exacto. Cuando yo me preguntaba por qué mi familia o mis familiares me dicen que me voy a arruinar la vida cuando yo tenga un hijo. Entonces yo duré como 3, 4 años preguntándomelo. Y una vez empecé a observar la vida y creo que, creo, no sé, que cuando tú ya tienes un hijo, inmediatamente dejas de pensar en ti solamente. Que ahora sí, cada quien responde por su vida, cada quien responde por él mismo. Antes las culturas respondían por uno, el papá, la mamá, los primos, las hermanas, las tías, todo el mundo opinaba por ti, menos tú. Que antes no existían redes sociales y que ahora ya podemos ver más la realidad, porque antes, si se fijan, su abuelita tendría 12 años, ya tenía dos bebés, la, los matrimonios eran de 10, 15 hijos. Matrimonio o hijos. Eh, hay una costumbre de que, ¿sabes qué? Se tienen que hacer así las cosas. Eh, ¿Sabes qué? Eh, tienes que salir eh, casada. Tienes que salir de esta forma. Que de repente, a tal edad... Mira, yo cuando tenía, déjame recuerdo, eh, uh. como 17 años, ¿sabes cuál es mi, mi urgencia? Y mi preocupación. Que se me iba a ir el tren. A los 17. A los 17 años. Eh, es que a veces... Eh, eh, era lo que nos metían en la cabeza. Qué triste. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo le duró eso? Pues desde pequeño hasta esa, hasta esa edad, o sea... Entonces, hasta esa edad porque cuando agarró la onda me imagino que... No, cuando, edad, cuando pues, agarré la onda de repente a veces... Eh, ¿Ya tenía la, familia? La cultu sí, la cultura, oh. las tradiciones nos empujan, ¿ok?, a, a tal lo que acaba de mencionar Osiris, o sea, de repente es la costumbre de que todas las primas, todas, o sea, a esa edad, esto, no, espérate, o sea, hoy día los jóvenes eh, no se quieren ya ni casar. No, no, y ahorita está un poquito más mala situación, Luis, aparte de que no se quieren casar, ya no quieren tener hijos. Va, ok, la, y, es la, y es pregunta doble. Es un porcentaje. ¿Está bien? que no se quieran casar y está bien que no quieran tener hijos? Ay, yo digo que no, porque tener hijos es muy bonito. Mira, yo quería tener mi primer hijo a los 15 años. Lo estuve hasta los 19, cuatro años después. Pero eh, para mí, tener mi primera hija era una bendición. Era, se sentía tan bonito. El hombre más feliz del mundo. Exactamente, exactamente. Pero mira, señor David, eh, Osiris y todo el público que va a ver este video, y me atrevo precisamente a decir eh, por qué, porque es algo grato. El señor David hace aproximadamente un mes, no un poquito, poquito menos, como tres semanas, conoció a alguien de allá de, 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 del sur del mundo, del sur de Chile. Sí, en Chile. Eh, Carola, ¿ok? Carola, eh, igual lo puedo mencionar, no voy a dar el número exacto, pero... Eh, ya es una persona mayor y no lo digo yo nada más de palabra el señor David y muchas personas pudieron ver lo exageradamente feliz ¿Qué? que es nunca se ha casado nunca ha tenido hijos y no quiere tener hijos es que Entonces, no ha pasado por ese estrés no señor David no mire o sea como, como bien mencionas y, uno, y, y por eso era la pregunta, ¿es correcto o incorrecto que se quieran o no se quieran casar? ¿Es correcto o incorrecto que quieran o no, no quieran tener hijos? Yo pienso que es varea de persona a persona. Y el único que tiene derecho a decidir es, es la, la, misma. Exacto, la misma persona. Exacto. Yeah. exacto. Cuando yo me preguntaba por qué mi familia o mis familiares me dicen que me voy a arruinar la vida cuando yo tenga un hijo. Entonces yo duré como tres, cuatro años preguntándomelo. Y una vez 
empecé a observar la vida y creo que, creo, no sé, que cuando tú ya tienes un hijo, inmediatamente dejas de pensar en ti solamente. Ya de por vida vas a pensar en alguien más. Ya de por vida alguien va a depender de ti. Pero ¿cómo se sentirá Luis no tener a nadie? O sea, como eso un también. hijo que, 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 es, que, que es tu sangre, que, que, que tú siempre vas a estar sobre por él. Mira, él eh, eh, sentirá. O se sentirá. Eh, es es el, el, el hubiese. Y es que el hubiese no existe. En el caso mío... ¿Por qué el hubiese no existe? No existe. No, el hubiese no, no existe. No, eso no existe. No, hubiese, es lo hubiese. que es. ¿Qué es hubiese? Es, es, si hubiera yo hecho esto... No, espérame, es que ya lo hiciste. Ya no, es, ya no puedes regresar el tiempo. ¿A qué me refiero? Eh, yo no me quejo para nada de haberme casado joven. Yo tengo a mis tres hijos y los tres hijos estoy orgullosísimo de ellos. Tengo mis tres nietos. Los disfruto como no tienen la mejor idea. La menor idea. Ahora... Eh, no es, ¿y qué tal si no hubiera tenido un hijo? ¿Y qué tal si no hubiera tenido nietos? No lo sé, porque no existe eso. Yeah. Entonces, o, o yo hablo por, por mí, yo lo disfruto. Y hace rato preguntaba, me preguntaban, ¿qué vivo yo? ¿El hoy, el mañana o el pasado? Yo vivo el momento, porque es lo que tengo. Yeah. Entonces... Eh, no puedo decir, híjole, me hubiera gustado no haber tenido hijos, híjole, me hubiera gustado, oh, híjole, ¿qué haces entre no tener? O si de repente no hubiera tenido ni hijos ni nietos, híjole, ¿qué se hubiera sentido haber tenido? Es que eso no existe. Hay que vivir y ser conforme con lo que tenemos. Hay muchas personas que de repente reniegan de ser altos. Uh -huh. Hay muchas personas que reniegan de ser bajos. Hay muchas personas que reniegan de ser guapos como yo. Ah, ya, exacto. <risa> eh, eh, eh. Se dan un tiro entre el Chaparro Chochenegger y el señor David. Oh, ¿ya viste el, que, que lo anda buscando su sobrino? Primo, el, no era que era un primo. Sí, creo que su el primo, primo, ¿no? Sobrino. Sí, su primo, no yeah. sé. A, alguien lo anda buscando y trae la foto de él y es, se parece muchísimo a él. Regresando al tema. Entonces, Ay. ¿es correcto o incorrecto que los jóvenes hoy día quieran casarse, no se quieran casar, quieran tener o no quieran tener hijos? Yo creo que es lo bonito de, de esta generación, Luis, que ahora sí, cada quien responde por su vida, cada quien responde por él mismo. Creo Antes, que... las culturas respondían por uno, el papá, la mamá, los primos, las hermanas, las tías, todo el mundo opinaba por ti, menos tú. Yo, yo creo o, que... Hay... O no será que antes no existían redes sociales y que ahora ya podemos ver más la realidad. Porque antes, si se fijan, su abuelita tendía 12 años, ya tenía dos bebés. La, los matrimonios eran de 10, 15 hijos, pero nadie lo sabía, porque no había redes sociales, nadie tenía televisión. Entonces ahora ya todas las situaciones las podemos mirar y ya todo es viral. Yo pienso que así, sí motiva, ¿no? Yo digo que también es la comunicación que tú tengas con los padres, porque este, dependiendo de su experiencia del padre, es lo que va a aconsejar a los hijos. La, a ver. También. Si no, si no tuviste una vida de, como de familia, uh -huh. no le vas a aconsejar algo a tu hijo que no, a ti no te funcionó. No sé si me... Sí se explica. La, la cuestión es la siguiente, mira. Eh, por ejemplo... Está Carlos, Osiris y el señor David. Sí. Cada uno de ellos eh, piensa diferente. Pues sí. Eh, son personas no relacionadas, no son familiares. A final de cuentas, yo tengo mis tres hijos, ¿ok? Y los tres hijos tienen una, un carácter, una forma de pensar completamente diferentes. Eh, ahí de repente creo yo, si yo les impusiera una forma de pensar, eh, est estaría yo imponiéndoles que siguieran la, la misma forma como yo fui a los tres y estaría, creo yo, cometiendo un error. Puede uno eh, contarles experiencias para que a final de cuentas ellos puedan decidir por sí mismos lo que, lo que, lo que quieran. No sé, o sea, yo, yo sí. lo veo también de esa forma, ¿no? Algunas, algunas de las cosas, con, digamos, en, uh, poniéndome mi ejemplo, yo no les hablo de religiones, ah. yo no les hablo de matrimonio, pero sí les puedo decir 
lo que es bien y lo que es mal, lo que me ha funcionado y lo que no me ha funcionado. Ah, yo soy rockero, soy stoner. ¿Sabes qué es stoner? No. Rockero eh, en los ochentas es... ¿Pero de español? Eh, no, en inglés. Wow. Iron Maiden, y la metálica es lo máximo para mí. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de mis amigos, ¿ok? Le mm -hmm. metían duro, o sea, no, no, o sea, a todo. A las drogas, pues. Exacto. Entonces, eh, yo nunca lo hice. Entonces, eh, ¿ya te quedaste así? Ya, yo, así soy natural. Es natural, chicos, es natural. Entonces, ¿qué pasa? No significa que porque tú te vas a juntar eh, en un ambiente donde en el 99.9% hacen algo. Eh, ahí está. Es difícil, eh, chico. Eh, es difícil no, eso que está diciendo No, no cae uno. No, no cae. Ah, no cae. No cae. No Ahora, cae. Eh, si no eres fuerte mentalmente. En un futuro, en un futuro mencionaré algo. Que, que de repente, bueno, a ver, espérame, estoy en este ambiente, eh, no cae uno. Eh, me voy a otro ambiente, no cae uno. Y me fui a un extremo y tampoco caí. Ahora. Se puso a prueba usted mismo. Exagerada, sí, exageradamente. Sí Ahora, fíjense bien, algo curioso. El barrio en el cual eh, crecieron mis hijos es un barrio... Eh, lo mejor de, de, de... Es como a Totorilco, el Bajo Jalisco, el mejor pueblo del mundo. Pero aquí en Los Ángeles, ¿no? El mero sur centro. Pero lo, lo más bonito. Lo más chico. Lo más bonito. Entonces... Eh, Muchas personas de repente, no, oh, oye, espera, ¿en dónde? En el sur centro, ¿en dónde? No, pues en tal y tal. Híjole, saca a tus hijos de ahí, saca a tus hijos de ahí. Entonces, qué curioso de que eh, las personas por las cuales la gente no se rimaba esa área eran las mismas personas que cuidaban a mis hijos. Pero fíjate que hay una cosa muy chistosa, Luis, ahorita que decías eso. Dicen, no, no, saca a tus hijos de ahí, que son las áreas más feas. Y tú ahí los criaste, tus hijos hicieron una carrera, hicieron esto. Y los hijos de los que se criaron a, eh, acá en afuera. En un lugar safe. Ah, ¿seguro? son los peores. Ahorita no, no es lo que tú les digas. Sí les puedes dar un consejo, pero yo, yo para mí siempre ha sido, yo siempre me he creado así. Yo hago lo que yo quiero. A mí me gusta que mis hijos hagan lo que ellos quieran. Y, y mira, ese, ese eh, al menos, no, no estamos diciendo tampoco lo, aquí lo que es correcto e incorrecto. Mm. Simplemente estamos hablando... Un punto de vista. Nosotros, exacto, nuestro exacto. punto Entonces, de vista. No sí, estamos bueno diciendo hagan, hagan esto, ¿no? No, que escuchen rock yeah. así, sí. bien fuerte. Y, no, yeah. no, no, porque, ¿sabes diciendo? algo, Luis? Este, en la mañana hubo una muchacha que dijo que esa muchacha no hable porque no sabe lo que dice. Entonces, hay que rectificar que estamos hablando cada quien como piensa, no queremos que piensen como nosotros. A lo mejor no, no le aplicaba a la o, persona. O, o, ¿A dónde te dijeron eso? En la mañana, dicen. Sí. En Pero ahí en el, en el Sí, en el live, porque es estábamos como... platicando. Ah, ¿Y, ¿Y era la única muchacha que estaba aquí? ¿verdad? ¿Quién? Sí, yo. ¡Ay, my God! Entonces, te decían a ti. <risa> sí. ¿Se siente bueno, bonito? ¿A, no se siente... la única. ¿A poco no se siente bonito que de repente... Le tira yo, yo, sí, yo, sí, yo siento sí. más bonito cuando Seven de Blood me tira flores. Yeah. Yeah. No. Oye, ¿qué pasó con Robert? ¿Lo extrañas o qué? <risa> no. Y soy Porque la única digo... muchacha aquí. ¿eh? <risa> Porque sí. digo que... Ay, no me manda saludos el Robert. 